ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமியிலேருந்து ஜோதி இன்றைக்கி வந்து இந்த நைன்த்து லெசன் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா சூழ்நிலை அறிவியல் அதோடய கண்டினியூவேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ வறண்ட நில தாவரங்கள் குறைந்த அளவு நீர் உடைய வறண்ட தாவரம் வறண்ட பாலைவனம் போன்ற வாழ்விடங்களில் காணப்படும் தாவரங்கள் வறண்ட நில தாவரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இதோட பண்புகளை பார்க்கலாம் சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து தேவையான அளவு நீரை உறிஞ்சி கொள்ளுதல் பெறப்பட்ட நீரை அவைகளின் உறுப்புகளில் தேக்கி வைத்தல் நீராவி போக்கின் வேகத்தை குறைத்தல் குறைந்த அளவு நீரை பயன்படுத்துதல் அதாவது நுகர்வு செய்தல் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வறண்ட நில தாவரங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கருவேல மரம் அதேசியான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க எருக்கலை அப்படிங்கிறது வந்து காலோட்ரோஃபிஸ் அடுத்தது சப்பாத்தி கல்வி வந்து ஒஃபன்சியான்னு இருக்குது அதோடய பேர்கள் ஸோ இதை வந்து ஷார்ட் கட் என்னென்னா கருவேல மரம் அப்படிங்கிறது தானாக தான் வளரும் அதுக்கு நம்ம விதை போட்டு எதுவும் வளர்க்க வேண்டியதில்லை ஸோ அதே வளரும் அது அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே ஷியா அப்படிங்கிறது வந்து அதே வளரும் அதனால் கருவேல மரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எருக்கலை அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக நம்ம கல் நம்ம காலில் வந்து முள்ளு குதிச்சுன்னா அதை வந்து அந்த எருக்கலம் பாலை வந்து விட சொல்லுவாங்க ஸோ எருக்கலை வந்து காலோ காலோ காலில் வந்து முள்ளு குத்துறது அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காலோ ட்ரோஃபிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து காலோ காலில் முள்ளு குத்துனா எருக்கல் அந்த செடியோட பாலை விடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து சப்பாத்தி கல்லியை வந்து ஒப்பன்சியான்னு சொல்கிறோம் ஒப்பன் அப்படிங்கிறது வந்து டிஃபன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சப்பாத்தினா டிஃபன் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக வறண்ட நில தாவரங்களோட தகவல் அமைப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இவை வந்து நன்கு வளர்ச்சியடைந்த வேர்களை கொண்டுள்ளன அவை வந்து ஆழமாக வளர்ந்து நீர் காணப்படும் அடுக்குகளை சென்றடைகின்றன இதுக்கு வந்து எருக்கலை அதாவது எருக்கலம் செடியை வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது சதைப்பற்று மிக்க பேரன் கைமா திசுக்களில் வந்து நீரை சேமித்து வைக்கின்றன எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சப்பாத்தி கல்லி மற்றும் சோத்து கத்தாலை ஸோ சப்பாத்தி கல்லியும் சோத்து கத்தாலையும் வந்து நீரை வந்து பேரன் கைமா திசுக்களில் சேமித்து வைக்குது அடுத்ததாக மெழுகு பூச்சியுடன் கூடிய சிறிய இலைகள் காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு வந்து கருவேல மரம் சில தாவரங்களின் இலை முட்களாகவும் மாறியுள்ளன எடுத்துக்காட்டு வந்து சப்பாத்தி கல்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சப்பாத்தி கல்லில் வந்து முள் இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா அதனால் முட்களாக காணப்படுற இலைகள் அப்படின்றப்ப சப்பாத்தி கல்லின்றது ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்ததாக மெழுகு பூச்சியுடன் கூடிய சிறிய இலைகள் வந்து கருவேல மரத்தில் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக இடைநிலை தாவரங்கள் மிகவும் அதிகமான அல்லது மிகவும் குறைவான அளவு நீரை கொண்டிராமல் இரண்டிக்கும் இடைப்பட்ட நீரளவை கொண்டு கொண்ட இடங்களில் வளரும் தாவரங்கள் வந்து இடைநிலை தாவரங்கள் எனப்படுகின்றன இடைநிலை தாவரங்களோட தகவல் அமைப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இவற்றில் வேர்கள் நன்கு வளர்ச்சியடைந்து வேர் மூடியுடன் காணப்படும் அடுத்ததாக தண்டானது பொதுவாக நேராகவும் கிளைத்தும் காணப்படும் இவற்றின் இலைகள் வந்து பொதுவாக அகலமாகவும் தடித்தும் இருக்கும் இலையின் மேற்பகுதியில் வந்து கியூட்டிக்கல் மெழுகு பூச்சி அந்த இலையோட மேற்பகுதிகளில் வந்து கியூட்டிக்கல்ன்ற மெழுகு பூச்சி இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து ஈரப்பதத்தை தடுத்து நீர் இழப்பை வந்து குறைக்கின்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக அதிக வெப்பம் மற்றும் அதிக காற்று உள்ள சூழலில் இலையின் மீதுள்ள இலை துளைகள் வந்து தாமாகவே மூடிக்கொண்டு நீராவி போக்கினை தடுக்கின்றன இதெல்லாமே வந்து இடைநிலை தாவரங்களோட தகவல் அமைப்புகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தண்ணீரை சேமித்து வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் அந்த இலைகளில் இயற்கையாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க அடுத்ததாக வவ்வாலோட தகவல் அமைப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க வவ்வால்கள் மட்டுமே பறக்கக்கூடிய பாலூட்டிகளாகும் இவைகள் வந்து பூச்சிகளை உண்டு அவற்றின் எண்ணிக்கையை குறைப்பதாலும் தாவரங்களின் மகரந்த சேர்க்கையில் வந்து உதவி செய்வதாலும் மனிதர்களுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இந்த வவ்வாலை சொல்லியிருக்காங்க இரவு நேர பழக்கம் அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா வவ்வாலுக்கு வந்து நைட்டில் தான் வந்து கண்ணு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ வவ்வால்கள் வந்து இரவு நேரங்களில் அதிக செயல்திறன் மிக்க வேகளாக உள்ளன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பகல் நேரங்களில் வந்து வவ்வாலின் மெல்லிய கருத்த ரெக்கை செவ்வானது அதிக வெப்பத்தினை உறிஞ்சுவதால் அவை பறப்பதற்கு அதிக ஆற்றல் தேவைப்படுகின்றது இதனால் அவைகளின் உடலில் வந்து அதிக அளவு நீர் இழப்பு ஏற்படலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து பகலில் வந்து அது பறக்கிறதில்ல நைட்டில் வந்து அது பறக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக புறத்தலின் தகவல் அமைப்பு சாரி பரத்தலோட தகவல் அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வவ்வாலோட முன்கால்கள் வந்து ரெக்கைகளாக மாறியுள்ளன ரெக்கைகளில் உள்ள எலும்புகள் வந்து நீண்ட விரலின் சவ்வுகளோடு சதையில் இரு பக்கமும் இணைக்கப்பட்டு காணப்படும் இந்த அமைப்பு வந்து விரலிடை சவ்வு எனப்படும் ஸோ இதே தான் வந்து தவளைக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவர் அதோட முன்கால்களில் வந்து விரலிடை சவ்வு காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக வவ்வால்களை வந்து குளிர் ரத்த விலங்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அதோட மீயொலி சவுண்ட் அதாவது எதிரொலித்து இடம் கண்டறிதல் பூச்சிகளை வேட்ட
அவற்றின் இறையின் மீது பட்டு எதிரொலித்து மீண்டும் அவற்றின் காதினை வந்தடைகின்றன இந்த எதிரொலியானது இறையின் இடத்தை கண்டறிய அதுக்கு பயன்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா மண்புழுவோட தகவல் அமைப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க மண்புழுவானது உடல் வந்து பல கண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு வலதுதச புழுக்கள் அதாவது அன்லிடா தொகுதியை சார்ந்ததாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மண்புழு வந்து அன்லிடா தொகுதியை சார்ந்தது இவை வந்து கழிவாக வெளியேறிய மண் போன்ற கழிவுப் பொருட்கள் புழு விழுங்கிய மண் எனப்படுகின்றன இம்மண்ணில் வந்து அதிக அளவு நைட்ரஜன் கூட்டுப் பொருள் இருப்பதனால் இது வந்து மண்ணின் வளத்தன்மையை கூட்டுகின்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மண்புழு உரம் வந்து போட்டால் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இதோட கழிவை வந்து புழு விழுங்கிய மண் அல்லது இவை கழிவாக வெளியேற்றி வெளியேற்றிய மண் போன்ற கழிவுப் பொருட்கள் புழு விழுங்கிய மண் என அழைக்கப்படுகின்றன இந்த மண்ணில் தான் அதாவது மண்புழு இருக்கிற மண் வந்து அதிகமான நைட்ரஜனை கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்ட்டுருக்காங்க அடுத்ததாக இதை பற்றி இருக்காங்க தோலின் மூலம் சுவாசம் செய்வதால் தோலானது வந்து ஈரப்பதத்துடனும் வைக்கப்படுகிறது இந்த ஈரப்பதம் உள்ள தோலானது இரத்தத்திற்கு உயிர் வலியை உட்செலுத்த உதவுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட மண்புழுவோட தோல் வந்து ஈரப்பதத்தோட ஒரு மாதிரி கொலை கொலன்னு இருக்கும் இல்லையா அது வந்து அதனால் என்னென்னா அதோட அதுக்கு அதோட பிளட்டு அது உடம்புக்குள்ள இருக்கிற பிளட்டுக்கு வந்து அது மூலமாக தான் வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்கிது உயிர் வலியை உட்செலுத்த உதவுகிறது அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக கோடை கால உறக்கம் கோடை காலத்தில் வந்து அதிக வெப்பநிலையும் வறண்ட சூழ்நிலையும் காணப்படுவதால் மண்புழு வந்து செயலற்ற நிலையை உருவாக்கி கொண்டு கோடை கால உறக்கம் என்ற செயல்நிலைக்கு செல்கிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதிகமாக வெப்பமாக இருக்கிறதுனால அது தூங்க போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இவற்றிற்கு ஏற்ற சரியான வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது வந்து அறுபது டு எண்பது டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் ஆகும் அப்படிங்கிறது இருக்காங்க அடுத்ததாக மண்புழுக்கள் உழவனின் நண்பன் என்ன அழைக்கப்படுகின்றன கரிமப் பொருட்களை செரிமானம் செய்த பின் இவை வந்து நைட்ரஜன் சத்து நிறைந்த புழு விழுங்கிய மண் எனப்படும் வெர்மி கம்போஸ்ட் வெர்மி கேஸ்டிங் எனப்படும் கழிவை வந்து வெளியேற்றுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விலங்கு கழிவு மற்றும் தாவர கழிவு ஆகியவற்றின் மீது மண்புழுக்களை பரப்பி துரிதப்படுத்தப்பட்ட சிதைவு முறையில் தயாரிக்கப்படும் கரிம உரம் வந்து மண்புழு உதம் அதாவது வெர்மி கம்போஸ்ட் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மண்புழு வச்சு உருவாக்கப்படுற உரம் வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட்ன்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து நைட்ரஜன் சத்து வந்து நிறைந்து இருக்கிறது இதை வந்து புழு விழுங்கிய மண் வெர்மி கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க ஸோ இது முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க இவை மண்ணில் உள்ள உயிரியல் கழிவுகளை அகற்றவும் உதவுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இரவில் நடமாடும் தன்மை அப்படின்னு மண்புழுக்கள் வந்து ஒளியே அதிக அளவு உணரும் திறன் கொண்டவை இவற்றுக்கு வந்து கண்கள் கிடையாது மண்புழுக்கு கண்கள் கிடையாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இவை ஒளிக்கு எதிராக செயல்படுகின்றன ஒளியை வந்து எதிர்க்கக்கூடியவை அதாவது லைட்ஸ் அது வந்து அதுக்கு பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வழியை ஒளியை வந்து தவிர்ப்பதற்காகவே பகல் நேரங்களில் வந்து வலைகளிலேயே தங்கி விடுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வவ்வால்களும் வந்துட்டு இரவு நேரத்தில் வந்து செயல்படும் அதே மாதிரி மண்புழுக்களும் அதே மாதிரின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக மண்புழு பற்றி இவ்வளோதான் பூமியினுடைய நீர் பங்கீடு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு பிக்சரில் நன்னீரோட அளவு வந்து மூணு சதவீதம் இருக்குது உப்பு நீர் அதாவது கடலோட சதவீதம் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் இதுதான் வந்து பூமியுடைய நீர்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் நிலத்தடி நீர் வந்து முப்பது புள்ளி ஒரு சதவீதமும் பனிப்பாறை மற்றும் பனித்திடல் வந்து அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்காங்க இதில் மற்றவையும் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் மேற்பரப்பு வந்து மேற்பரப்பு நீர் அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோ புள்ளி மூணு சதவீதம் அடுத்ததாக ஆறுகள் வந்து ரெண்டு சதவீதம் சதுப்பு நில நீர் வந்து பதினோரு சதவீதம் கண்மாய் வந்து எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் இதெல்லாம் வந்து நல்ல பூமியின் மேற்பரப்பு நீர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக இங்கே ஒரு பாக்ஸில் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது வந்து உலக நீர் தினமாக பின்பற்றப்படுகிறது இயற்கை நீருக்கே இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய நீர் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு இயற்கையின் அடிப்புகளை தீ அடிப்படையில் வந்து தீர்வுகளை ஆராய்தல் என்பதே உலக நீர் தினம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட முக்கிய கருத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மார்ச் இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது வந்து உலக நீர் தினம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொண்டாடப்பட்ட நீர் தினத்துக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க முக்கிய கருத்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக பண்ணை குட்டைகள்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நிலத்தில் தோண்டப்பட்ட குறிப்பிட்ட அளவும் வடிவமும் கொண்ட அமைப்பே பண்ணை குட்டை ஆகும் விவசாய நிலத்திலிருந்து ஓடி வரும் நீரை சேமி சேகரிப்பதற்கே உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு அமைப்பை இவை கொண்டுள்ளன இதன் மூலம் வந்து சேமிக்கப்பட்ட நீரானது பாசனத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா
அதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு நன்னீர் வந்து மீன்களை வளர்க்க உதவுகின்றன அடுத்ததான் நீர் சுழற்சி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நீர் மறுசுழற்சி நிலை கொடுத்துருக்காங்க பழைய நீர் சுத்திகரிப்பு முறைகள் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியவை ஆகும் ஸோ இதில் முதல் நீர் சுத்திகரிப்பு அதாவது நீர் சுத்திகரிக்கிறத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க முதல் நிலை சுத்திகரிப்பு என்பது வந்து கழிவு நீரை தற்காலிகமாக தொட்டிகளில் சேர்த்து வைத்தலாகும் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் கனமான திண்மங்கள் நீரின் அடியிலும் எண்ணெய் உயவு பொருட்கள் போன்ற மிதக்கும் பொருட்கள் வந்து நீரினோட மேற்பரப்பிலையும் தங்கிவிடுகின்றன கீழே தங்கிய மற்றும் மேலே மிதக்கும் பொருட்கள் வந்து தனித்தனியே பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன மீதி உள்ள நீர்மம் வந்து இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்புக்கு அனுப்பப்படுகின்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு தட்டி ஒரு தொட்டிகளை வந்து ஒரு கழிவு நீரை ஊற்றி வைக்கும் போது எண்ணெய் பிசுக்குகள் அதை போன்றவையெல்லாம் மேலே இதாக இதாகிடும் கடிதமான பொருட்கள்லாம் வந்து கீழே தங்கிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை வந்து ரெண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்புக்கு அனுப்புகிறாங்க ரெண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் வந்து கழிவு நீரில் கரைந்திருக்கும் மக்கும் கரிம பொருட்கள் அதாவது உயிரிகளால் சிதைவுறும் கரிம பொருட்கள் வந்து நீக்கப்படுகின்றன இச்செயல்முறை வந்து உயிரிலி வாயுவின் அதாவது ஓட்டு முன்னிலையில் காற்று நுண்ணுயிரிகளால் நடத்தப்படுகிறது இதை வந்து உயிரியல் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கழிவு நீரில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் வந்து வீழ்படிவாவதால் வீழ்படிவாதல் முறையில் வந்து நீக்கப்பட்டு செயல்பட செயல்பட வேண்டும் என்பதால் உயிரியல் திண்மங்களை பிரித்தவுடன் மீதி வந்து மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்புக்கு நீரானது மூன்றாம் கட்ட சுத்திகரிப்பு தொட்டிக்கு திறந்துவிடப்படுகின்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டாம் நிலையில் செய்யப்படுறது வந்து என்னென்னா கரிம பொருட்களால் நீக்கப்படுறது அதுக்கு செலுத்தப்படுற உயிர் வாயு அதாவது ஓட்டு முன்னிலையில் இது செய்யப்படுது இதை வந்து உயிரியல் ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னு சொல்கிறாங்க இந்த கழிவு நீர்கள் உள்ள நுண்ணுயிர்களை வந்து வெளியேற்ற அதாவது ரெண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்போட முறை வந்து வீழ்படிவாதல் முறை அடுத்தது மூணாவதாக சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு இங்கே வந்து மூன்றாம் நிலை அல்லது மேம்பட்ட சுத்திகரிப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க என்பது வந்து கடைசி கட்ட கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பாகும் இதில் வந்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் போன்ற கனிம உட்கூறுகளை நீக்குதலை இது உள்ளடக்கியதாகும் இந்நிலையில் வந்து கழிவு நீரில் உள்ள நுண்ணிய கூழ்ம துகள்கள் வேதியியல் முறையில் உரையச் செய்யும் பொருட்களான படிகாரம் அல்லது இரும்பு சல்பேட் ஆகியவற்றை சேர்த்து வீழ்படிவாக்கப்பட்டு சுத்திரிக்க சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்போட முறை வந்து வீழ்படிவாதல் இங்கேயும் அதே தான் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இரண்டாம் நிலை வந்து வீழ்படிவாதல் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதில் சேர்க்கப்படுற கால்சியம் இதெல்லாம் என்னதுன்னா கெமிக்கல்ஸ்லாம் என்னென்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் போன்ற நுண்ணுயிர்கள் போன்ற கனிம உட்கூறுகளை நீக்குதலை இது உள்ளடக்கியதாகும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் சேர்ந்த கனிம உட்கூறுகளை இதனால் நீக்கப்படுது படிகாரம் அல்லது இரும்பு சல்பேட் ஆகியவை வந்து இதில் சேர்க்கப்படுது ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு பாக்ஸில் கழிவு நீரை உட்செலுத்தும் பகுதி முதல் நிலை சுத்திகரிப்பு வந்து இயற்பியல் முறைன்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து கனிமான திண்மங்கள் வெளியேறும் எண்ணெய் உயவு பொருட்கள் எடையற்ற திண்மங்கள் ஆகியவை எல்லாமே வெளியேறும் இதோட முறை வந்து வடிகட்டுதல்னு சொல்லப்படுது இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு இது வந்து உயிரியல் முறையில் சொல்லப்படுது இதில் வந்து உயிரியல் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் சொல்கிறோம் இதில் வந்து காற்றுள்ள மக்கும் கரிம பொருட்கள் நீக்கப்படுறதுனால வீழ்படிவாதல் உயிரியல் திண்மங்கள் இதுவும் வந்து வடிகட்டுதல் முறைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு இது வந்து பௌதீக ரசாயன முறை இயல் வந்து வேதிமுறைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் தொங்கும் திண்மங்கள் கனமான தனிமங்கள் ஆகியவை வந்து நீக்கப்படுகின்றன அடுத்ததாக தொற்று நீக்கம் அதாவது குளோரினேற்றம் வந்து அஞ்சு டு பதினஞ்சு மில்லிகிராம் வந்து சேர்க்கப்படுது என்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதன் மூலம் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட நீர் வந்து வெளியேறுதல் அடுத்ததாக வீடுகளில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நீர் குளிக்கும்போது யூஸ் பண்ணுறது வாரல் இறைப்பான்கள் மற்றும் துணி துவைப்பதால் ஆகியவற்றால் மூலமாக ஏற்படுற அந்த நீர் வந்து சாம்பல் நீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட நச்சுத்தன்மை போக்குறதுக்கு வந்து சோடியம் அளவு சோடியத்தோட அளவு வந்து குறைந்த சோப்பு நீரை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பண்ணும்போது இந்த தண்ணியை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் பன்னாட்டு ஒன்றியம் அதாவது ஐயூசிஎன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உலகின் இயற்கையை இயற்கை நிலையை அறிவதற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து இயற்கையின் பாதுகாவலனாக விளங்குவதற்கும் உலகளாவிய தலைமை அதிகார அமைப்பாக உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஐயூசிஎன் இதோட நோக்கம் வந்து இயற்கையை மதிக்கவும் பாதுகாக்கவும் கூடிய நேர்மையான உலகம் என்பதே இதன் நோக்கமாகும் அடுத்ததாக இங்கே ஒரு பிக்சர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அழிந்தவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அழிந்தவை வந்து எக்ஸ்பரி அது முடிஞ்சு போச்சு அதெல்லாம்
இதில் வந்து நிறைய எண்ணிக்கை இல்லை கம்மியான எண்ணிக்கை எண்ணிக்கையில் தான் வந்து இந்த விலங்கினங்களோ தவற வகைகளோ இருக்குன்றது அர்த்தம் அருகே நிலைனா குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பாதிப்பு பாதிக்கப்படக்கூடியவைனா வருங்காலத்தில் இதெல்லாம் வந்து அழியக்கூடிய நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக என்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஏறக்குறைய அச்சுறுத்தலுடையவை எல்சி அப்படிங்கிறது வந்து குறைந்த அளவு கவலை டிடி அப்படிங்கிறது வந்து தகவல் பற்றாக்குறை அதை பற்றியான தகவல்கள் வந்து அதிகமாக சேகரிக்கப்படலாம் அர்த்தம் மதிப்பிடப்படாதவை வந்து இன்னும் அதோட வேல்யூஸ் வந்து இது பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து என்இ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதை எல்லாமே வந்துட்டு ஐசி ஐயுசிஎன் இதோட சிவப்பு பட்டியல் வகுப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வமைப்பு வந்து அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான சிற்றினங்களின் சிவப்பு பட்டியலை தயார் செய்து தொகுத்து வெளியிடுகிறது இது வந்து உலக அளவில் உள்ள சிற்றினங்களின் பாதுகாப்பு நிலையை அளவிட பயன்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சுவிட்சர்லாண்டில் கிளான் என்ற இடத்துல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் ஐஞ்சாம் நாள் வந்து ஐயு சிஎன் இது வந்து துவங்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் பதியப்பட்ட சிற்றினங்கள் இங்கு உள்ளன இதில் வந்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் தாவர சிற்றினங்களும் தொண்ணூற்றி ஒன்றாயிரம் வந்து விலங்கு சிற்றினங்களும் பதியப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐசியுஎனில் ஐயுசிஎனில் அடுத்ததாக அந்த அட்டவணையை கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதில் வந்து இங்கே விளக்கியிருக்காங்க எக்ஸ்பரி ஆனது என்னெல்லாம் இடபிள்யூவில் இருக்கிறது சிஆரில் இருக்கிறது அப்படின்ட்டு எண்ணிக்கைகளை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இது அமைஞ்சிருக்க இடங்கள்னு பார்க்கும்போது நாலு இடங்களில் இந்தியாவில் இருக்குது ஒன்று இமயமலை இன்னொன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வடகிழக்கு பகுதிகள் அப்புறம் நிக்கோபார் தீவுகள் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது முதல் இந்த ஐயுசிஎன் வந்து உறுப்பினராக இந்தியா இருக்குது இந்தியாவில் உள்ள தாவர மற்றும் விலங்குகளின் அழிந்து வரும் நிலை பற்றிய தகவல்கள் வந்து ஆறு புள்ளி ரெண்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பாக்ஸில் இருக்குது இது வந்து ஐயுசிஎன் அமைப்பின் சிவப்பு வரிசை பதிப்பு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது கடைசியாக டிசம்பர் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் சிஆரில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இமாலய பழுப்பு சிவப்பு கரடி அடுத்ததாக இஎனில் இருக்கிறது வந்து சிவப்பு பாண்டா கரடி இது ரெண்டுமே வந்து சிவப்பு பட்டியில் உள்ள விலங்குகள் சிவப்பு பட்டியலில் இருக்குன்னாலே அது வந்து அதிகமாக அழிஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அடுத்தது நினைவில் கொள்கள்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க சொல்லடைவு கோடைக்கால உறக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து அதிக வெப்பமும் வறண்ட சூழ்நிலையும் காணப்படும் கோடை காலத்தில் விலங்குகள் வந்து செயலற்ற நிலையில் இருத்தல் உட்கிரகித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பொருளாக மாற்றப்பட்டு திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகளை சென்றடைதல் உயிர் புவி வேதி சுழற்சி அப்படிங்கிறது வந்து உயிரில் உள்ள மற்றும் உயிர் உயிரற்ற காரணிகளுக்கிடையே நடைபெறும் ஊட்டச்சத்துக்களோட சுழற்சி முறை மிதக்கும் தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து நீர்மம் மற்றும் வாய்க்களின் மீது மிதக்கக்கூடிய நிகழ்வு எதிரொலித்து இடம் கண்டறிதல் அப்படிங்கிறது வந்து மீயொலிகளை செலுத்தி பொருட்களின் அமைவிடத்தை கண்டறிதல் அடுத்தது குளிர்கால உறக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து குளிர்காலத்தில் குறைந்த செயல்பாடு மற்றும் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை கொண்டிருத்தல் ஊடுருவல் வந்து மழை நீரானது நிலத்திற்குள் சென்றடையும் முறை மழை பொழிவுங்கிறது வந்து மேகங்கள் ஒன்று சேர்ந்து பெரிய நீர்த்தி விலைகளாக மாறுதல் நீச்சிகள் அப்படிங்கிறது வந்து மண்புழுவின் கண்டங்களில் காணப்படும் முடி போன்ற உறுப்புகள் இலை துளைகள் வந்து வாயு பரிமாற்றத்திற்காக இலைகளின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் துளைகள் பதங்கமாதல் வந்து திறப்பொருளானது நேரடியாக வாய்ப்பொருளாக மாறுதல் அடுத்ததாக ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் செகண்ட் வந்து வட தென் துருவங்களில் காணப்படும் பனி பாறைகளில் உள்ள பனிக்கட்டிகள் நேரடியாக ஆவியாக மாறும் நிலை வந்து பதங்கமாதல் எனப்படும் தனித்து வாழும் பாக்டீரியங்களான சூடோமானஸ் பாக்டீரியங்கள் வந்து நைட்ரஜன் சுழற்சியில் டேஸுக்கு காரணமாக உள்ளன அப்படின்னா நைட்ரேட் வெளியேற்றத்திற்கு காரணமாக உள்ளன நாலாவது வளிமண்டல கார்பன் டை ஆக்சைடு அதாவது சிஓ டூ வந்து தாவரங்களில் உட்செல்லும் நிகழ்வு வந்து ஒளிச்சேர்க்கை எனப்படும் அஞ்சாவது கார்பன் மோனாக்சைடின் அளவு வளிமண்டலத்தில் உயர்வதன் விளைவாக பசுமை வீட்டு விளைவும் புவி வெப்பமயமாதலும் ஏற்படுகின்றன அடுத்தது ஆறாவது கீழ்கண்டவற்றில் எது நீர் தாவரங்களின் தகவமைப்புகள் இல்லாதவை அப்படின்னா மென்மையாக பிளவுற்ற நீரில் மூழ்கிய இலைகள் ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்து நீர் பா நீர் தாவரங்களோட தகவமைப்புகள் தான் ஏழாவது சில வறண்ட நில தாவரங்களில் இலைகளானவை முட்களாக மாற்றமடைந்து காணப்படும் இதன் காரணம் வந்து இவை அனைத்தும் அதாவது அந்த முட்களான த இலைகளை கொண்டிருக்கிறது எதனாலனா நீராவி போக்கின் வீதத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கு நீரை சேமிக்கிறதுக்கு நீரை வந்து பயன்படுத்துவதை குறைப்பதற்கு ஆறாவது வந்து மண்புழுவின் தகவமைப்புகள் தவறான கூற்று வந்து குளிர்காலத்தில் ஏராளமான மண்புழுக்கள் குளிர்கால உறக்கம் என்னும் செயல்பாடு நிலையில் காணப்படுகின்றன இதுதான் வந்து தவறு ஏன்னா கோடை கால உறக்கம் தான் வந்து மண்புழு இது வந்து செய்யும் அடுத்ததாக பத்தாவது வந்து இங்கே கழுவி
உங்களுக்கு கன்ஃபார்மான ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் வேர்டு அண்டு நைன்த்து டென்த்து இந்த மூணு வந்து நான் குறிக்காமல் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததான் மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்தல் அது வந்து அசட்டோ பாக்டர் அமோனியாவாதல் வந்து அழுக வைக்கும் பாக்டீரியங்கள் நைட்ரேட் ஆறுதல் வந்து நைட்ரோசோமோனஸ் நைட்ரேட் வெளியேற்றம் வந்து சூடோமோனஸ் சிற்றினங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த லெசன் முடியுது ஸோ நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வேறு லெசன்ஸ் உங்களுக்கு நான் எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ என்னோடய சேனல் தொடர்ந்து வாட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ